happy day! Welcome to our ATC video today. At ngayon po, ituturo muna namin sa inyo yung iba't ibang updates para po sa percentage tax natin. Quarterly na siya. Kaya nga, tinawag siyang business tax kasi may buwis kang binabayaran because may privilege kang mag-business sa Pilipinas. Whether you like it or not, required na po tayo mag-register ng value-added tax system. Hindi natin kailangan mag-bat. Kaya kung nag-upisa ka pa lang, pwede kang non-bat muna. Yun yung tinatawag na percentage tax. Yung participant natin dito sa Olongapo City, may business siya franchise inside the mall. Siya mismo nag-register ng business niya. Tinanong siya ng rabi niyo officer, Madam, ano pa yung register niyo? Bat or non-bat? Ang sagot niya ng participant natin, ano po bang mas maganda? Hindi niya kasi alam eh. Malamang, ang sinabi ng revenue officer ay BAT! Kaya ngayon, BAT siya! We have a participant, nag-register siya at ang sinabi sa kanya ng revenue officer Dapat BAT na kayo! Sabi nung ating participant, hindi pa naman po ako papalo sa BAT threshold eh! Diba? So hindi siya nag-BAT muna At sabi ng BIR, it's easy as RFP! Register, file, and penalty! <laughs> Kapag hindi nyo po alam mag-register Maraming beses kaya babalik ng BIR. So, ang technique po, alam mo muna yung iba't ibang requirements ng application mo. File, anong BIR form pa file mo? Pay, saan magbabayad, di ba? Ngayon po, ituturo po namin sa inyo yan. At natanggap mo nga yung COR mo as for receipt mo. Hindi mo naman alam kung anong gagawin doon. Ang gagawin po natin, aaralin po natin siya ngayon. Pero specifically, yung ating percentage tax. Please bring out your RWB book po. Please turn your book into page number 1. At yung mga wala naman pong RWB book, please bring out your ATC materials, page number 1 din po. Hindi po natin kailangan magpunta ng BIR para i-update natin, isa-isa tayong ka-taxpayer, yung ating mga certificate of registration. Ang gagawin po natin, stay put ka lang sa business establishment mo, no need po tayo mag-update. Meron po tayong luma, lumang form 2551Q, pero hindi na rin po yan applicable starting 2018. Tuturuan po namin kayo kung paano po yung pilapan. Required po tayo gumawa ng South. At ang South po ay, ibig sabihin, Summary Alpalis of Withholding Taxes. Ituturo po namin sa inyo yan mamaya. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kita kits po na sa next video natin. If you have further question regarding our topic today, please send us a message on our Facebook page po at sagutin po namin kayo. Be educated, be empowered. Bye!